Muy buenos días amigos, bienvenidos un día más a Fanático Real Madrid. Hoy es miércoles 10 de noviembre y ya tenemos completado el megapórtico de Castellana con la instalación de ese octavo cordón. Así que vamos a arrancar con el vídeo de hoy. Acompáñame a dar la vuelta alrededor del estadio. Dale me gusta a este vídeo y si eres nuevo suscríbete porque vamos a recorrer los exteriores del Santiago Bernabéu y por supuesto como siempre accederemos al interior a ver todos los cambios que se están produciendo. Impresionante cómo luce. Ya todo completo conectando las dos partes superiores de las torres. Esa pieza metálica, el octavo cordón de la parte exterior que faltaba por instalarse y que llegó ayer por la noche, como ya hablábamos en el vídeo de ayer, y ha sido izada hasta su posición final en la mañana de hoy. Vamos a ver qué nos encontramos. Por Rafael Salgado vamos a comenzar a recorrer el fondo norte. Tenemos trabajos en esa zona de la fachada que podemos ver ahí abierta esa galería. Y ahí están subiendo nuevas piezas metálicas e intuyo que son para completar una nueva zona de refuerzos bajo esa costilla donde está el andamio y que ya vemos el hormigón raspado con esas pequeñas perforaciones en la parte vertical. Ojo que tenemos ahí arriba ya la plataforma elevadora llegando por encima de, de esa pasarela del skywalk. Estarán revisando cosas en esa visera en la parte superior de la cubierta en el fondo norte. Mira ahí, está moviendo pletinas, que irán alguna conexión de piezas blancas de la cubierta. Ahí tenemos, recepcionando las piezas en el andamio. Y vamos a continuar, que en esa zona pegaba mucho el sol, vemos más trabajos. En esta zona de los tramos de escaleras, mientras siguen descargando más sacos, entiendo que de cemento. Levantamos la mirada, desde el fondo norte aparece... La fachada norte del estadio, entre los cada vez menos poblados árboles. Winter is coming, amigos. Y volvemos a subir la mirada hasta esa cesta, porque me intriga qué es lo que pueden estar haciendo por ahí arriba. Mientras tanto, vemos más trabajos en la fachada, en estas plantas más próximas al nivel de la calle. Dando unos cuantos chispazos. Mirad porque deben de estar completando esos pequeños huecos que quedan a la hora de hormigonar los refuerzos bajo las costillas. Nos elevamos para ver las distintas actuaciones que se están realizando en esta fachada del fondo norte. Vemos que han desaparecido bastantes de las piezas que estaban acopiadas aquí detrás de la valla. Así que muy posiblemente ahora si nos fijamos en el cruce de Padre Damián y Rafael Salgado, echaremos un vistazo a la cara interior de la cercha del Fondo Norte. Más plataformas elevadoras, todas trabajando en aumentar esos núcleos de escaleras que han crecido en esta zona del estadio, que cada vez va quedando menos para tener completados, tanto el que está más próximo a la Torre D como el de la Torre C, ese de ahí por el que ya hemos pasado. Mirad, ahí van las pletinas que estábamos, de las que estábamos hablando antes. Uy, pues se nos ocultan. Tras el árbol. Allá van, al interior del estadio. Vemos los refuerzos en la zona VIP. Con los accesos de la zona VIP, puerta 43. Eso va a seguir creciendo, ya hemos hablado de esa zona, pero quiero ahora que nos fijemos. En ese vomitorio, a través del cual pasa la luz del sol, porque ahí ha habido una importante actuación esta mañana y si os fijáis, coincide con la posición de estos refuerzos y, de, y además también luego nos fijaremos dentro de la grada, a ver si podemos seguir viéndolo, coincide con aquella abertura que se hizo para meter unos soportes verticales en la estructura interior del estadio. Cruce Rafael Salgado con Padre Damián, va cayendo la tarde y nosotros seguimos avanzando, mientras tanto... Vemos cómo se reactiva otra de las plataformas elevadoras y cómo siguen realizando trabajos de soldadura en esa pieza vertical que cae de la costilla de hormigón y que permite la ejecución de ese descansillo donde apoyan ya los tramos de escaleras y donde han colocado, por cierto, esa pieza frontal que veíamos en el vídeo de ayer. Un poquito imagen ¿eh? de la fachada así, con todas las costillas de hormigón y que en unos meses veremos ir desapareciendo bajo esas guías que permitirán la instalación de las lamas metálicas de la piel envolvente. Un buen depósito de agua ahí. 
Anda, amigo, son para rellenar las, las barreras estas de plástico. Comenzamos ya a bajar por Padre Amián, por ahí arriba que todavía no aparecen esas piezas de las que hablábamos antes en el perímetro de la obra y que ya hemos visto instaladas en la cercha del fondo sur, luego lo veremos. Aquí no paran de, de pasar camiones, empezamos a recorrer Padre Damián viendo los avances en las estructuras del nuevo edificio. El pilar de hormigón que dentro de muy poquito comenzará a recibir los paneles de encofrado que por otra parte si giro hacia la izquierda ya tiene colocado en su totalidad en los cuatro costados el pilar más cercano al fondo sur en esa plaza de los sagrados corazones. Se ven ruidos del interior del estadio, vemos esta plataforma elevadora trabajando en esa zona de la conexión del descansillo ya pintada de blanco desde hace bastante tiempo y el tramo de escaleras y aquí a mano izquierda vamos a empezar a flipar con la velocidad de ejecución que lleva el edificio y es que es tremendo lo rápido que han ido creciendo estas estructuras rojas en dirección hacia el fondo norte y que deben de estar ya muy próximas a encontrarse Abrimos cámara, giramos, pasa una camioneta muy cerca y vemos como no paran de llegar nuevas piezas rojas. Tenemos aquí de hecho un nuevo tráiler descargando más piezas y ahí detrás podéis ver a un operario manejando una pieza que acaban de descargar. Ahí lo podéis ver. Y si te distraes, pues te pierdes la instalación de una nueva viga que está moviendo con la grúa de Aguilar. Vemos ese nuevo soporte colocado. Y si gira un poquito y abrimos cámara, pues podemos ver la poquita distancia que quedan ya para tener por lo menos todo ese tramo más cercano a la fachada existente del estadio, pues ya completado, tocándose los dos extremos desde el fondo norte hacia el fondo sur. Joder, es que va muy rápido, tío. Pero al final tenía mis dudas y yo creo que en un mes, en esta zona aquí, vamos a ver cambios realmente alucinantes. Ahora mismo, para que os hagáis una idea, tienen trabajando en esto con las piezas rojas a las dos grúas torre, esta de aquí, tienen una de grúas Aguilar ahí, están procediendo con la instalación de esa viga, pero es que también tienen la enorme grúa de Aguilar, esta de aquí de color amarillo, que por la posición que tiene la pluma también la tienen destinada a este tipo de labores. Así que ya sabéis, en un mes echamos un vistazo en comparación con esta toma que estáis viendo ahora. Aprovechando que aquí no nos molesta el sol, nos acercamos a ese cada vez más denso edificio y es que ahí tenemos otra novedad, ahí tenemos un nuevo, un nuevo tramo de escaleras conectado junto a la pared de hormigón del torreón del fondo sur, el torreón A, y dentro de muy poquito pues veremos las piezas características de los descansillos que cerrarán eso y después le colocarán ese forjado colaborante, esas placas metálicas rectangulares que veis en los frontales y posteriormente procederán con su hormigonado. Ahora vamos a subir a ver cómo va el pilar de hormigón con los paneles de encofrados colocados. Falta por colocar el que les cerraría por este tramo frontal que estamos viendo ahora, donde están las escaleras de los, de los andamios. Ahí lo vemos cómo siguen subiendo en su escalada hacia los cielos de Madrid las armaduras y dentro de muy poquito ocurrirá exactamente lo mismo, pero con ese de ahí, ahí te lo acerco para que lo veas mucho mejor. Está muy próximo a recibir paneles de encofrado y ser hormigonado para seguir ganando metros de altura. Y nada, que todavía no termina de instalar esa viga que veíamos hace unos segundos. Aquí me vais a perdonar, chicos, pero es que tengo que ir pillando las sombras para poder grabar en esta zona que nos pega el sol de cara y es bastante molesto. Y bueno, ahí veis, he instalado ese nuevo tramo de escaleras. Se ven muy bien las conexiones para recibir las piezas de los tres cansillos. Vamos a ir girando un poquito hacia el fondo norte y vemos cómo va ganando densidad con el paso de los días. Vistazo general desde la Plaza de los Sagrados Corazones y ahí abajo me parece ver unas piezas metálicas que no tenía detectadas hasta la fecha. Pueden ser conductos de ventilación, ahora mismo es que no estoy viendo muy bien la pantalla del móvil, me pega reflejo, pero a través de la valla si miro creo que son como os digo, piezas para conductos de ventilación que imagino que irán destinadas al interior del parking o al interior de aquella planta baja que vemos en la zona de la Plaza de los Sagrados Corazones, esas grandes entradas. Vamos a ver qué están haciendo en esa zona. 
Tenemos a un operario con una estación láser que estará midiendo. Es que me veo que está ahí la grúa. Por cierto, que bien se ven ahí esas piezas metálicas que tienen que empezar a asomar también en la zona del fondo norte, cuando lo mostrábamos antes. Y por ahí cae el cable de la grúa. Yo creo que hasta esa posición lo tienen desenganchado, pero lo tienen metido ahí en medio. Mientras tanto, vistazo de nuevo a los trabajos en la plataforma elevadora y también en la zona trasera podemos ver a esos operarios trabajando a nivel de los forjados. Recorrido por toda la cercha y estructura del lateral este. Y vamos a continuar nuestro recorrido por Avenida Concha Espina, dirección a Paseo La Castellana, para analizar la gran novedad del día de hoy, la instalación de ese cordón que veíamos al inicio del vídeo. Por cierto, ahí arriba podemos ver cómo están metiendo esas armaduras para colocar sobre las planchas del forjado colaborante en los distintos tramos que corresponda y posteriormente hormigonan por encima. Amigo, con la grúa estaban metiendo material en esa zona. Mira, últimos detalles de cómo están acoplando los paneles de encofrado en el pilar de hormigón. Pues nada, comenzamos a recorrer ya el fondo sur, Avenida Concha Espina y a ver qué nuevas actuaciones nos vamos encontrando. Detrás de la valla vemos nuevas piezas rojas y piezas amarillas. Ahí está la roja. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí la podemos intuir. Y en esta zona de aquí siguen creciendo y siguen trabajando las estructuras de refuerzo en el entorno de la puerta 40. Por cierto, amigos, ¿qué tenemos ahí? Más escaleras, más escaleras. No dejan de llegar tramos de escaleras a la obra. Y con las escaleras aquí me he dado cuenta al ir girando, ahí en esa zona, como habían retirado hace poco la estructura de andamios que había, ahí tienen un nuevo tramo de escaleras que imagino que lo elevarán, pero empieza a quedarse esa zona muy similar a la del fondo norte, con esas escaleras que prácticamente llegan hasta el nivel de la calle. Ahí podéis verlo, como apoya, y por ahí detrás, entre tantos chalecos, están comentando lo bien hechas que están esos dos tramos de escaleras. Suena bien, suena bien. Aquí tenemos otros tres en espera, y ahí arriba tenemos las chispas que no paran de saltar. Subimos la mirada, hay bastante gente trabajando. No sé cómo está cambiando de posición, bajantes. Y eso de ahí, la verdad, no me había fijado hasta la fecha. Eso parece bastante reciente. Está apuntalado en la zona baja. Aquí ya lo han retirado prácticamente por completo. Ahí todavía quedaban piezas metálicas y listones amarillos. Y ya podemos ver cómo ya han llegado prácticamente hasta la zona de la tienda oficial. A ponerse el gran angular para que lo veáis mejor. Y si subimos la mirada, ahí tenemos otras dos plataformas elevadoras. Una naranja y otra azul trabajando a distintos niveles en las costillas de la fachada sur del estadio. Con esas caras interiores. Vamos a subir un poquito azul están haciendo trabajos de soldadura también vemos a un operario por ahí detrás en la parte superior donde la pieza blanca vistazo general ya a punto de llegar a la torre b después de recorrido el fondo sur nos asomaríamos a la zona de copia de materiales y comenzaremos a subir por paseo de la castellana a ver todos los cambios sobre todo estos de aquí que estáis ansiosos de ver y analizar con las imágenes más próximas y cercanas. Y aquí tenemos más piezas y más piezas que llegan. Es que esto es acojonante. Y ojo que esas piezas, por la forma que tienen ahí, yo creo que son las que completan esa forma de sector circular de la cubierta del lateral oeste, si las están dejando en esta zona. Estas muy posiblemente sean esas piezas que partirán, en este caso de la mega cercha número 4, y que volarán sobre la zona de Paseo de la Castellana, y que la parte exterior conformará parte de esa viga corona que recorre perimetralmente 360 grados todo el contorno del estadio. Nos asomamos ya a la zona de copia de materiales muy transitada, con muchísimo movimiento. Vemos todas las piezas que están llegando a esta zona. Ahí las podemos ver acopiadas, tanto esas como estas otras que están más pegadas a la valla. Estas otras de aquí. Estas otras piezas que ya hemos visto en el día de ayer más planchas de forjados colaborantes y vigas de menor tamaño que estarán tramando en esa zona. Vamos a empezar a subir por castellano, pero quiero que veáis esa pieza en la que estaban trabajando ayer, bajo esa unión en diagonal muy próxima a la cabecera 
desde donde parten los cordones de la torre B. Vamos siguiendo los cordones desde la parte superior de la torre B y ya vemos todo continuo hasta ese cordón exterior, la pieza número 8 que conforma la Viga Museo en esta zona de Paseo de la Castellana. Y ojo lo que tienen ahí, esas piezas tubulares de color amarillo. Ahora cuando baje me voy a tener que volver a fijar de nuevo se han retirado ya las cadenas de los carretones. Vistazo general ya realmente imponente que cuando esté completamente finalizado, también con la parte superior, con la viga corona, con todas las uniones que partirán de los cordones inferiores que estamos viendo en imágenes hacia el superior, cuando esté todo esto terminado, vamos a alucinar. Ahí tenemos, nos vamos a fijar ahora en la pieza que han instalado en la mañana de hoy y que ha llegado en la madrugada del martes al miércoles. Ahí vemos como una de las grúas todavía la tiene cogida en esa posición con esa abrazadera de color amarillo y por supuesto por el otro lado también ahí lo podemos ver mejor y vemos como ya han colocado la pletina con los pernos ahí lo podéis ver entre los andamios si nos fijamos en la parte trasera del cordón que instalaron ayer el que va más próximo a la fachada del estadio pues ahí podéis ver la abrazadera sin estar enganchada a ninguna grúa así que tiene algunos eh, algunas sujeciones que como veis con esas cintas azules van a la fachada del estadio y también podéis ver ya completamente instalada la pletina que une esos, esos dos cordones y esa plataforma que apoya sobre las torres de apeo. Cuando esté todo completamente finalizado tendrán que retirar las seis torres de apeo amarillas que veis en pantalla. Pues a riesgo de equivocarme vemos ahí el cubo que está sobre la megacercha número 4 y si miramos por ese hueco que vemos ahí debería continuar es lo que continúa hacia dentro del estadio es la megacercha del fondo sur y como vemos por encima no se ven las cadenas de color amarillo que conectan los carretones que unían la, cercha, la megacercha número 3 con la 4 Ahí podemos ver la zona donde se están centrando todos los trabajos ahora mismo están instalando la pletina exterior ese último cordón instalado en, en la mañana de hoy. Podemos seguir con la vista y ver desde otro punto de vista también la conexión y la sujeción con la abrazadera. Pillamos este punto de vista frontal a la torre C. Observamos que han llegado más vigas de color blanco y que comienzan a copiarse de nuevo en esta zona de Castellana. Y es que ahora cuanto más piezas de estas veamos acopiadas por aquí, mejor nos lo vamos a pasar durante el parón de selecciones. De hecho, el fútbol nos tiene que dar igual y tenemos que celebrar más cuántas vigas se instalan que los goles de nuestras selecciones. Es broma, hombre, es broma, celebrad lo que queráis. Por cierto, en otros vídeos nos hemos ido fijando en esas cubiertas en el interior de las galerías, donde está trabajando esa plataforma elevadora. Y quiero que os vayáis fijando por ahí cómo van ganando protagonismo en el interior del estadio. Y tras completar la vuelta exterior, te pido que me acompañes unos minutitos más al interior de la casa de todos los madridistas porque vamos a ver los trabajos que están produciendo en el interior del estadio. Venga, vamos para adentro. Pues por cierto chicos, confirmado, las piezas tubulares amarillas de antes eran esas cadenas que unían el carretón de la megacercha número 4 con el de la número 3, o viceversa. Porque ya podemos ver sobre esa parte de la cercha del fondo sur que no hay absolutamente nada. Ojo, que esto no lo veíamos desde el otro lado. Nuevas piezas acopiadas en la zona del fondo sur, justo en la entrada al Tour del Bernabéu. Ascendemos y nos imaginamos las vistas que tendremos algún día desde el alto del Skywalk. Vistazo del atardecer desde la zona de la plataforma. Esas piezas que no terminan de desaparecer, ¿eh? Y que tienen que ir a la cubierta del lateral oeste. Y desde el fondo norte veríamos alguna novedad con esas piezas acopiadas en la esquina, pero han subido aquí arriba estos contenedores y no podemos verlo, así que nos vamos al interior del mirador. Y ahora sí que sí, amigos, llega la tarde, empieza a caer la sombra sobre el estadio, nosotros nos sentamos y nos ponemos a disfrutar de este atardecer en el Santiago Bernabéu, roto por las lámparas solares cuidando el césped. Así que venga, vamos a darle caña a todos los avances en el día de hoy. Pero antes me vais a dejar dar la bienvenida a un nuevo miembro premio en el canal, su nombre es Jesús Longo, un abrazo, amigo Jesús, y espero que sigas mucho tiempo conmigo en el canal, y si tú también quieres aparecer en los vídeos, y ser presentado por Florentino Pérez, botoncito aquí abajo de unirse, y aparecerás en los vídeos. Venga, vamos a comenzar 
por esta zona del fondo sur, interior de la cueva, que algún día albergará el césped retráctil. Vemos cómo han terminado ya con la instalación de esas plataformas. Vemos ya las perforaciones en la pared interior, cómo están cubiertas, bueno, cómo han introducido en el interior esas piezas de acero corrugado, también en, en esa parte de ahí, que ya las llevamos tiempo viendo durante más tiempo. Ayer veíamos cómo estaban descargando una gran cantidad de piezas de acero sobre las gradas del fondo sur, ahí las podéis ver acopiadas. Y también en esa zona que va hasta la zona de entrada y salida de camiones. Hace nada se acaba de meter por esa abertura ahí una pequeña excavadora al interior del túnel logístico en la zona del fondo sur. Y luego en esta zona podemos ver también como ayer estaban llegando camiones descargando piezas, pues bien, por fin en ese córner parece ser que se van a poner a reconstruir la grada. Podemos sentir muy bien las armaduras y esos listones amarillos que servirán entiendo para el encofrado de esa zona. Ahí vemos las gradas, subimos, vemos cómo han avanzado en la colocación de esos andamios. Y si seguimos subiendo, pues dentro de muy poquito podremos ver cómo esa zona se va a ir asemejando, se va a ir pareciendo a la que tenemos ya desde hace tiempo en el fondo norte y de la cual vamos a ir haciendo un repaso para ver si hay alguna novedad. No veo las piezas que conectan entre sí ese tramo ni tampoco en esa zona. Vamos a fijarnos en esta parte del estadio porque ahí antes estábamos viendo cómo están moviendo eh, bajantes de plástico, de PVC. Vemos que está esa zona cubierta, yo creo que van a retirar zonas de grada ahí. Esa zona coincide prácticamente con la zona que retiraron de asientos en ese tramo y por el cual metieron unos soportes de acero tremendo, con muchísima precisión. Y vamos a ir a la misma zona, pero en el fondo norte, porque antes cuando estábamos abajo a pie de calle, os decía que había que, había que estar muy atento, han quitado ahí una línea de grada y esa zona justo, justo coincide también. Con, con esa actuación que se está produciendo en la fachada del estadio, con esas piezas metálicas que van creciendo contiguas a las costillas de hormigón, y es que yo creo que está relacionado con el refuerzo que, que está teniendo la, la estructura del estadio. Ahí abajo, en esa zona de pasillo, al igual que hicieron en el fondo sur, que ya lo hemos comentado, también quitaron un trozo de, de hormigón y metieron esos soportes metálicos de los que hablábamos. Vamos a seguir el recorrido por las gradas del fondo norte y nos vamos a fijar en la conexión de la megacercha número 3 con la del fondo norte porque yo creo que sí chicos, ayer me lo decíais, yo creo que ya está conectada y a esa zona de ahí le queda muy muy poquito para terminar, sin embargo ahí arriba podemos ver como todavía no tiene colocada la pletina, si os lo podéis ver Veis la zona amarilla del carretón con la rueda que apoya sobre una pletina de color cobrizo. Pues a mano derecha se puede ver más o menos dos rectangulitos. Uno de ellos está tapado por una pieza de, de las costillas. Pues ahí hay que instalar una pletina y colocar los pernos. Así que seguramente sigan quedando más actuaciones similares en los distintos puntos de conexión. Quiero irme a ese punto de ahí porque he detectado operarios trabajando en las alturas de la cercha del fondo sur. En esa zona donde están los focos LED. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo ahí arriba? Vamos a seguir la cubierta por esta zona de aquí hasta llegar a la conexión sur. Aquí sí que podemos ver cómo esa unión está completada y ahí arriba podemos ver lo que comentábamos antes, que ya no están las cadenas que unían los carretones en la zona del fondo sur. A ver, a ver, el estabilizador que no me jugó una mala pasada. Ahí lo podemos ver. Ya está totalmente libre. Así que más cambios que vamos a poder disfrutar durante estos días. Vamos a acercar la mirada a la zona de la grada abatible. No, no parece haber mucho movimiento por ahí, unas cuantas piezas acopiadas y unos listones amarillos. Y vamos a ir a una de mis zonas favoritas en el estadio y que yo creo que vamos a ver terminada 
durante este parón de selecciones. Tal vez soy muy optimista, por ahí estáis viendo cómo están cavando, están retirando la tierra en esa zona y por detrás vemos cómo han picado la pared de hormigón y han colocado esos puntales. Vemos en pantalla 6, 7, 8 y me tiene bastante intrigado qué es lo que van a hacer en esa zona. Pero bueno, ahí vemos bastante claro cómo están retirando la tierra sobre la bóveda del túnel de Adif. Y joder, esa zona va a ir al milímetro, ¿eh? Para que, para que quepa todo perfectamente. Vamos a seguir avanzando un poquito. Vemos más trabajos en, la en las armaduras de toda esa zona para ir completando los sectores de grada que todavía faltan. Yo creo que esa zona, sin lugar a dudas, va a estar terminada para la vuelta al público tras el parón de selecciones. Vamos a recorrer las zonas de la grada del lateral oeste porque veo bastantes mallas de acero acopiadas en los distintos tramos. También las vemos ahí. Por cierto, con unas marcas naranjas, dos puntos. Y si seguimos subiendo, pues también las vemos acopiadas en esos puntos más próximos al córner noreste, noroeste. perdón. Disfrutamos de este vistazo general del estadio y nos vamos a ver las imágenes que nos llegan desde la galería de la tribuna del fondo sur. Mientras un nuevo camión baja marcha atrás con esas piezas rojas que van a ir destinadas al interior del hipogeo. Piezas rojas, entiendo que son de Rodio Cronsa. Vamos a hacer una mini porra de las cosas que vamos a ver durante estos próximos días en la obra. Vamos a ver cómo... Comienza a crecer esa grada, bueno, esa grada no, vamos a ver cómo comienza a crecer la estructura de ampliación de grada en el tercer y cuarto anfiteatro. Yo creo que esta es la más arriesgada, creo que vamos a ver cómo terminan ese esquinazo con la ejecución además de ese nuevo túnel de acceso al terreno de juego que conectará con el túnel logístico. En la cubierta vamos a ver cómo retiran los cuatro carretones y los cubos, además de por supuesto fijar la mega cercha número 3 con las cerchas del fondo norte y fondo sur. Bueno, el fondo sur ya está. Y también con lo que hemos visto fuera, yo creo que vamos a ver crecer la cubierta con ese sector circular, la cubierta del lateral oeste. Además de seguir avanzando en la ejecución de, de la viga corona, van a seguir avanzando, estoy convencido. Y por supuesto el edificio del lateral este que va a seguir creciendo sin parar. Así que déjame en los comentarios tu porra y qué actuaciones crees que vamos a ver finalizar durante este parón de selecciones. Desde tribuna vemos como los andamios empiezan a ganar protagonismo para reforzar y retocar la parte superior del que queda bajo el primer anfiteatro. Las distintas lámparas y la grúa que nos privan de ver los trabajos en el córner desde este punto de vista. Así que nada, recorremos la banda un poquito más, zona de banquillos, vestuarios, palco de honor y esa zona de paso que han hecho desde la zona de la grada abatible y de la cual podemos disfrutar abierta. Y nada más amigos, espero que te haya gustado el vídeo de hoy, si ha sido así dale me gusta y suscríbete y activa las notificaciones aquí abajo si todavía no lo has hecho y si quieres apoyarme un poquito más, botoncito de unirse y pasas a ser miembro premium del canal y a disfrutar de las distintas ventajas que ofrecemos. Te dejo por aquí más vídeos para que sigas disfrutando del avance de las obras y de la actualidad del Real Madrid. Nos vemos amigos, hasta la próxima y a la Madrid.